Peyton, how are you? I hope you are all doing well. Today in our lesson, we will start with the new model, model 3, with the title Science, which means al -Ulum. In this model, we will be able to talk about uh, the general science عن العلوم بشكل عام and we will know about some of the prize جوائز العلوم like a Nobel Prize the Nobel Prize and we will know also who is invited Nobel Prize and the sum of scientists who win it وبعض العلماء الذين فازوا في جائزة نوبل so Open your student's book with me, page 26, and let's start together. Now we will start with the vocabulary that we have in this model. The first vocab is Nobel Prize, وهي جائزة نوبل. The meaning of English is an award giving to people, جائزة تعطى للناس, from all over the world. من جميع أنحاء العالم for doing something important لعملهم شيء مهم وهي جائزة نوبل The second vocab is medicine which means a tip the study of how to treat or cure illness دراسة كيفية علاج الأمراض how to treat to عالج or cure illness وهو المرض physics وهي الفيزياء The study of matter like heat, light and sound دراسة المادة مثل الحرارة والضوء والصوت Chemistry which means الكيمياء The study of materials and what they contain دراسة المواد وماذا تحتوي Econom Economic science وهو علوم اقتصادية the branch فرع of social science من العلوم الاجتماعية social اجتماعي و science علوم that deal with the management of goods and service that deals التي تتعلق بإدارة management إدارة of goods البضائع and service والخدمات literature وهو الأدب literature the work of writes such as a long stories and poems عمل الكتاب the work of writers مثل long stories القصص القصيرة poems والقصائد peace السلام a situation in which there is no war or fighting هي الحالة التي لا يوجد فيها الحرب ولا القتال وهي البيس السلام DNA وهو الحمض النووي, الحمض النووي. A substance in a human body that carries information about how person looks, develop, etc. الاخري. هي substance مادة in a human body في جسم الإنسان that carries والتي تحمل information معلومات about how person عن كيفية how person looks كيفية شكل الإنسان and develop تطوره ومعلومات أخرى so this is our vocabulary for this class please from all students write this vocabulary in your notebook the meaning book على دفتر المعاني and uh, you should to memorize it. يجب عليك أن تحفظها وتصور لي إياها. So let's move to the reading text. Here we are, our text in page 26. The Nobel Prize, جائزة نوبل. So let's us read the text and know about the super scientist. Super scientist, which means scientist al ulama. In the last thousand years, science has 
made much progress. في last thousand years, ألف سنة مضت, science has made much progress. تقدم العلوم بشكل كبير. In the past, في الماضي, Arab scientists, العلماء العرب, like عباس ابن فرناس and Al Zahrawi made several important discoveries. عملوا مجموعة مهمة من الاكتشافات discoveries. These great people of the past, هذه الناس الرائعة من الماضي, had a huge influence on different fields or human knowledge. عملوا a huge influence, تأثير كبير أو ضخم on different fields في مختلف المجالات of human knowledge لمعرفة الإنسان. Their work has changed our daily lives today. عملهم غير حياتنا اليومية اليوم. Nowadays في هذه الأيام science is an international subject. هي مادة عالمية international subject. In 1901 century a Swedish scientist called Alfred Nobel founded the Nobel Prize. مين اللي found the Nobel Prize؟ مين اللي invite؟ اللي هو Swedish scientist called Alfred Nobel. اسمه Alfred Nobel هو اللي اخترع Nobel Prize. تمام؟ Since then, منذ ذلك الوقت, there have been six Nobel Prizes every year. كان في هذاك الوقت ست جوائز نوبل كل سنة. They are for, med for medicine كانت للطب and physics والفيزياء, chemistry, الكيمياء, economics, science, العلوم الاقتصادية. Literature, الأدب, and peace, والسلام. Since 1901, there have been more than 700 Nobel Prize winners. بعد عام 1901 صار في أكثر من 700 Nobel Prize winners. أكثر من 700 فائز في جائزة Nobel Prize. منهم Marie Curie was a Polish scientist. She was the first woman to win Nobel Prize. Who is the first woman that wins Nobel Prize? من من هي المرأة الأولى التي ربحت جائزة نوبل هي Marie Curie. Okay. In fact, she was the winner of two Nobel Prize. الحقيقة هي ربحت جائزتين للنوبل برايز for physics واحدة للفيزياء in 1903 and for chemistry وللكيمياء in 1911 her great discovery اكتشافها العظيم was in radium radium who is the عنصر من عناصر الكيمياء element of chemistry in 1921, the German scientist Albert Einstein received the Nobel Prize for Physics. عام 1921, العالم الجرماني Albert Einstein received the Nobel Prize. He did important research. عمل بحث مهم into light and how it travels. في الضوء وكيف يسافر الضوء. The Scottish doctor Sir Alexander Fleming won Nobel Prize. فاز في جا في جائزة نوبل for medicine للطب in 1945. And in 1929, filming discovered, اكتشف filming, penicillin, which is a very, which is a very important medicine today.
بنسلين هو نوع من أنواع الأدوية اكتشفه ألكسندر فيلمينغ وفاز بالجائزة عام 1929 N 1962 British and American scientist في عام 1962 British and American scientist العلماء الأمريكيين والبريطانيين فرانس كريك and جيمس ووستون أسماءهم فرانس كريك and جيمس ووستون وون فازوا the نوبل Prize في جائزة نوبل for medicine للطب together مع بعض they found out more about DNA اكتشفوا المعلومات مزيدة عن DNA it is DNA that makes each of us today DNA اللي هو بيكوننا بيكون كل واحد منا different from each other بيعمل اختلاف بين الشخص والشخص so this text is talk about the super scientists العلماء علماء العالم الذين فازوا في نوبل برايز uh, it's talk about few of them بعض منهم مش كلهم اكيد and that uh, let us to know about more vocabulary عرفنا vocabulary جديدة عن العلوم وعن الطب yes that's it then we will move to your homework يا عشر now we will move to the homework your homework is to search in the dictionary for the meaning of these words. البحث في القاموس عن معاني هذه الكلمات. The first word is radium. The second is scientist. The third is progress. Please look for these words in the dictionary and write it and write them in your notebook. Good luck.